حضرت الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ور منشير نجيب دتل پرسويت جوينال قدن چيئي اندد مدل اوند مرنم وره نلیا اوند قبر اليتي انغل وره پوريا قيامت نال تنند وره وره كامي واري ما يلا كارنگل پرشد دين لسلام پڑي پيچي تند ور كاريوم پرشد دين لسلام بٹو بوئي تلیا ഇത്രയും സമ്പൂർണമായ ഒരു മതം വേറെ ഏതാണ് ഇത്രയും പൂർണമായ ഒരു മതം അത് ഏതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പരിപൂർണമായ നിലക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ കാണാൻ കാരണം ഇന്ന ദീന ഇന്നാഹിൽ ഇസ്ലാം ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ ദീന് ആ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ച മതം അത് ഒരേ ഒരു മതമാണ് അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പരിപൂർണമാണ് അതിൽ ഒരു വീഴ്ചയും കാണാനില്ല ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അവന്റെ വലത് ചവിയെ വലത് ഭാഗത്ത് ചെവിയിൽ പങ്ക് വിളിക്കണം ഇടത് ഭാഗത്ത് ചെവിയിൽ കാമത്ത് കൊടുക്കണം എന്താണ് കാരണം മനുഷ്യൻ പിൽക്കാലത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോ അവൻ അഹങ്കാരിയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ ഐ ടി യുഗത്തിലെ പുരോഗതിയൊക്കെ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോൾ അവൻ അള്ളാനെ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിച്ചു വീണ കുട്ടിയുടെ കാതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ വേളു ആദ്യമായ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേളാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ മോനെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയല്ല വലുത് അതേ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയല്ല വലുത് നിന്നെ വളർത്താൻ ചെലവിന് തരുന്ന ബാപ്പയല്ല വലുത് ഇനി നീ ബുദ്ധി കൊണ്ടെന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ അള്ളാഹു തന്ന കഥ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നീ എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുത്താലോ നീ അള്ളാനെക്കാൾ വലുതാകാൻ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കാതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേള അള്ളാനെക്കാളും വലിയ വേറൊരാളില്ല ഇതൊറച്ച് വിശ്വസിച്ചോളും ആദ്യമായി കുട്ടിയുടെ വലത് ജവിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം ഇതാണ് രണ്ടാമതായി അവന്റെ ഇടത് ജവിയിലും കൊടുക്കുകയുള്ളു അത് ഇതിനെ കേട്ടിട്ട് ഇതിനെ വിട്ടുകളിയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഒരു ജവിയിൽ കേൾക്കുകയും ഒരു ജവിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് നമ്മള് അയൽവീങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു വെറുതെ അയൽവീങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു താജുല്ലമനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹോടുത്ത് ദർദന ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളെ വിലമക്കൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു അവരെ വിവരക്കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ചെവിൽ കേൾക്കളും മറ്റേ കാതിൽ ഒഴിവാക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ പേരിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അയൽവീങ്ങളെ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കലല്ല അവരെ ആദരിക്കുന്ന അയൽവീങ്ങളെ പോയി തെറി വിളിക്കലല്ല അവര് ബഹുമാനിക്കുന്ന അയൽവീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കലല്ല അത് ബുദ്ധിയല്ല മറിച്ച് ഈ ചെവിയിൽ കേൾക്കുകയും ഈ ചെവിയിൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയവനില്ല അവനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നവരില്ല അവൻ തന്നതേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അവൻ തരുന്നതേ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളൂ അവൻ തടയുന്നത് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല അവൻ തടയുന്നത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല ഇത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കൽ തീരുമാനുള്ള മുമ്പിനിന് ബാധ്യതയാണ് ആദ്യമായി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല അവൻ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ നമ്മൾ ചിലതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് ഉച്ച സമയത്താക്കിയത് ഒരു സ്വഭയ്ക്കാക്കിക്കൂടായിരുന്നു അതെന്തിനാ സ്വഭയിന്റെ സമയത്ത് രണ്ടരക്കാത്താക്കിയത് ആ സമയത്ത് നാലരക്കാത്താക്കിക്കൂടെ മകരിബിന്റെ സമയം വളരെ തിരക്കുള്ള സമയമല്ലേ ആ സമയത്താക്കിക്കൂടായിരുന്നു രണ്ടരക്കാത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അബോഹുവിന്റെ വിവാദത്തിന് ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ അടിമകളാണെന്ന നിലക്കവൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യണം 
അതല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ കതി കാതിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് അതേ ചെറി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വീണ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളയാണ് വലിയവൻ പിന്നെ അവനോട് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശ്വസിച്ചോളളും അല്ല ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോളളും പിന്നെ അവനോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള വയസ്സെത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ജനിച്ച് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ആദ്യം തന്നെ അവനോട് പറയുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം അത് മുറുകെ പിടിച്ചോളണം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണം ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെയും പറഞ്ഞത് അവന്റെ അവന്റെ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൊൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അവരോട് പറയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ആ നിസ്കാരം വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നടും തൂണ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കലാക്കരുത് ആദ്യത്തെ വേല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരായ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയുന്നു എന്ത് തന്നെ നഷ്ടം വന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാഹുബാന അവൻ തുക്കുവ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈമാനുള്ള മിനീങ്ങളെ ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരം നമ്മൾ കൊലാക്കി പോകരുത് ആദ്യമായി ജനിച്ച വീണ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആ നിസ്കാരം നമ്മൾ കൈയൊഴിച്ചു പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ സഭയിന്റെ സമയത്ത് ഏതേൽപ്പിച്ച് നിസ്കരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സന്മനസ് നമുക്കുണ്ടാകണം മക്കളെ സഭയിന്റെ സമയത്ത് അവസാന കലാകുമ്പോ അടുത്തു വരുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി എന്ന ചിന്ത ഒഴിവാക്കണം മക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ കിടത്തിയിട്ട് സഭയിന്റെ മുമ്പ് മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ സഭയിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തഹജു നിസ്കരിപ്പിച്ച് അതേ സ്വഭയി നിസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം അല്ലാതെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മോനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം മോനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ല മകളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ട്വിറ്ററും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തലാണ് മകളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹവും ഭാര്യനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അതാണ് എന്ന് ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്താ കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വിഷയത്തിൽ പലരും പിറകിലല്ല എല്ലാരെ കയ്യിലും നല്ല മൊബൈലുണ്ട് വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാകൂല പക്ഷേ ആ ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരടിയെങ്കിലും ആഹൃത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലെ എടുത്തു പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ വിശാലമായി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അമാനത്ത് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് അമാനത്തുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമുക്ക് അമാനത്തുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന അറുനൽ അമാനത്ത് അലസമാവാതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അമാനത്തിന്റെ വിഷയം എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് എടുത്ത് അമാനത്ത് എന്ന പദം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഖുർആാനിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അമാനത്ത് എന്ന ലഫുദ് പ്രയോഗിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അമാനത്തിന്റെ മലയാളം നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും മോനെന്താ ഒരു അമാനത്തില്ലാത്ത കളികളിക്കുന്നു എന്ന് പറയലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അമാനത്ത് എന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ളൊരു പദമാണ് വിശ്വാസം 
ഒരു കാര്യം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച ആളെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അമാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പതിനാറോളം സ്ഥലങ്ങൾ മക്കിയായ ആയത്തുകളാണ് മക്കിയായ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിജറക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകൾ മദീനയിലേക്ക് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും മുഹാജിരികളായ സഹാബത്തു ഹിജറ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ആയത്തിനാണ് മക്കിയായ ആയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കിയായ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പതിനാറെണ്ണം മക്കിയാണ് അഞ്ചെണ്ണം ഹിജറക്ക് ശേഷം ഇറങ്ങിയ മദനിയായ ആയത്തുകളാണ് ഈ ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ മുങ്കാമികളായ മുഫസ്സിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പതിനാറെണ്ണവും ഏകദേശവും വന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുല്ലാക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ പേര് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ചില അമ്പിയാമുർസലീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചില ആളുകളെ കുറിച്ചും വിശേഷണങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മക്കിയായ ആയത്തുകളിൽ അമാനത്ത് എന്ന പ്രയോഗം ലഫുല് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി കാണുന്നത് പക്ഷേ മദനിയായ ആയത്തിൽ അഞ്ച് ആയത്ത് മാത്രമേ മദനിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സെറഇന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന ആയത്തുകളാണ് ഈ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ മുഫസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ പതിനാറ് ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ വെറും മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മായ അള്ളാ എന്ന ഇസ്മി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മദനിയായ വെറും അഞ്ച് ആയത്തിൽ തന്നെ അള്ളാ എന്ന നാമം ഒമ്പതോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വെറും മൂന്ന് ആയത്തുകളിലായി ആവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാരായ തസീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മുഫസ്സിരികൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രാവശ്യം അള്ളാ എന്ന് ആവർത്തിച്ചതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനാണ് ഒരു മൂയിമാനുള്ള മുമ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അമാനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനാണ് അതല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അമാനത്തില്ലാത്തവന് ഈ മാൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് നമ്മളൊക്കെ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഒരു മാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അത് പരിപൂർണമാക്കി വീട്ടുക എന്നത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഏറെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരായ ഉത്തരവാദിത്വം പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് മുതാലിവീകൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് 
ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ അംഗീകാരമായിരിക്കാം വലിയ ബഹുമാനമായി നിനക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷേ ആ ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നീതി കൊടുക്കുക എന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ കടപ്പാടാണ് നമ്മുടെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവര് വിശ്വസിച്ച് നമ്മളിലേ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭരണം അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കൽ ഭരണം നടത്തുന്ന വിളകൾക്ക് അതേ അവർക്ക് ബാധ്യതയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഭരണയില്ലല്ലോ നമ്മളാരും ഭരണാധികാരികളല്ലല്ലോ നിന്റെ കയ്യിലും ഒരു ഭരണം പ്രപേൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടത് ഏതാണ് അത് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭരണമാണ് നിന്റെ മകൾ തലമറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നിന്റെ മകൾ അതേ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡി ഈശയ്പ്പെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ കണ്ണു തെറ്റിക്കുന്ന രൂപത്തില് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിട്ട് അതേ കര ഹറാബിന് വകയുണ്ടാക്കിയോ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരെ ഇസ്ലാമിക രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രവിതാരണം നടത്തുക എന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിന്നോട് റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും മക്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും സംശയം വേണ്ട അതേ അവരെ കുറി അതി അവന്റെ വീട്ടുകാരോട് ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടുകളും അവന്റെ വീട്ടുകാരോട് അവനവന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് അതി അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ ബോധത്തിലും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പങ്കുവഹിക്കണമെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മംഗലാപുരം ഭാഗത്തൊന്നും അത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകൂല തലമറച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് അവരെ തലയിലെ മുടിയെടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരും അത്ര ഉമ്മമാരൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ തെറ്റിലേക്ക് തന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വന്തം ഉമ്മമാ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉമ്മമാരെ അത്തരം സുമ്മമാരാക്കി മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ അതേ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യ ആ ഭാര്യയോട് അവളെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതേ ഭർത്താവ് വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് സഭയുന്ന സമയത്ത് എഴുതേറ്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നയാളാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് രാത്രിയിലാണ് മക്കളെ നോക്കാൻ പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാറില്ല ഉമ്മമാരി നിങ്ങളോട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളാണ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ നോക്കി കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് തിരുത്തെഴുതി കൊടുത്ത് മക്കളെ നല്ല നിരക്ക് വളർത്തിയെടുക്കല് ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ് ആ നിലക്ക് വളർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ടെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളായ ആളുകള് അവന്റെ അതി അവന്റെ മുതലാളിയുടെ സമ്പത്തിൽ അവന്റെ മുതലാളിയുടെ സമ്പത്തിൽ തൊഴിലാളിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് തൊഴിലാളിയെ വഞ്ചിച്ച് പണമുണ്ടാക്കും അതേ മുതലാളിമാരെ വഞ്ചിച്ച് പണമുണ്ടാക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളിമാരുടെ പണം പോക്കറ്റടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളി കാണാത്ത നിലക്ക് പണം കഥയെ കട്ടെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വാക്ക് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മുതലാളിയുടെ പണത്തെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളികളായ അടിമയോട് ഉടമയുടെ പണത്തെ കുറിച്ച് 
ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഭരണം നടത്തുന്ന പുരുഷന്മാർക്കുണ്ട് ആ ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ നിരക്കും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് വീട്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അമാനത്തിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങള് നേരെ ആകാശഭൂമിക്ക് നേരെ അതേ നമ്മളെ അമാനത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ മനുഷ്യനോട് പർവ്വതങ്ങളോടും അതുപോലെ ആകാശഭൂമിയോടും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ഏറ്റെടുത്തില്ല മഹാന്മാരായ ഈ അമാനത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി തെക്കിലീഫ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല ധൈര്യം കിട്ടിയില്ല ആ സമയത്ത് അമാനത്തിന് ഏറ്റെടുത്തവൻ മനുഷ്യനാണ് ഇവിടുത്തെ അമാനത്തിന്റെ അർത്ഥം ചില മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഫർലായ കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫർലായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ അമാനത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥിതിക്ക് കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങണം അള്ളാഹു തലക്കൊക്കെ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയുമ്പോ കലണ്ടർ അവശ്യം കൊടുക്കണ്ട ആമീൻ വെറുതെ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ആവശ്യമുള്ള കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമാനത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പർവ്വതങ്ങളും ആകാശഭൂമിയും വിലങ്ങി പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു ഈ അമാനത്തിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഈ അമാനത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫർലായ കാര്യങ്ങളാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ല തെക്കിലീഫ് തെക്കിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആ കൽപ്പനകളാണ് ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു അതല്ല ബുദ്ധിയ ബുദ്ധിയെയാണ് മനുഷ്യന് കൊടുത്തത് അത് പർവ്വതങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആകാശഭൂമിക്കും കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല ഏതുപോലെ ഇബിലീസിനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബിലീസ് വിലങ്ങിയതുപോലെയല്ല ഇബിലീസിനോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇബിലീസ് അതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല അവന്റെ കിബറതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അതുപോലെ ധിക്കാരം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവരോഹിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്മ കാണിച്ചു റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഏൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കത് പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ നിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ആ നിലക്ക് പർവ്വതങ്ങളും അതുപോലെ ആകാശഭൂമിയും റബ്ബിനോട് താടുക റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കതിന് കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോ റബ്ബവർക്ക് നല്ല നിലക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്തു പക്ഷേ വഹമലഹൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യനത് ഏറ്റെടുത്തു പോയി ഇന്നഹൂക്കാനൂല എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് അതേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആലമുല്ലിൽ വെച്ച് റബ്ബ് ചോദിച്ചപ്പോ റബ്ബിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലയോ അതേ കാലു ബലോ അവൻ 
അവരാ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ അത് സമ്മതിച്ചു പോയി ആ നിലക്ക് ആലമുല്ലർവാഹിൽ വെച്ച് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ഏറ്റെടുത്ത് വാങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ പോയാ ഈ അമാനത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ആ ഏറ്റുവാങ്ങിയ അമാനത്ത് ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കൊറാൻ പറയുന്നു അവനാണ് ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ ഏറ്റവും വിവരമില്ലാത്തവൻ അവനാ എന്താണ് കാരണം അവൻ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറയുന്നു അവൻ വിവരമില്ലാത്തവനായി പോയി വിവരമില്ലാത്തവനായി പോയി അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തു നമ്മൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ആലോചിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്നിട്ടോ അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല എത്ര ഉസ്താദുമാരാ വയല് പറയുന്നത് ആ വയല് കൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നോ ഇല്ല അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി വയല് പറയുന്നില്ലേ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി വയല് പറയുന്ന മോമിനിങ്ങളോട് അതേ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ആഹു അക്ബർ അള്ളയാണേ മോനെ വലിയവൻ അവനെക്കാൾ വലിയവനില്ല അവനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന സൃഷ്ടിയില്ല നിന്റെ ദുന്യവിയായ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവിൽ നീ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും പുരോഗതിയോ കണ്ടിട്ട് നീ പെട്ടു പോകണ്ട എന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഈമാനാണ് ഈമാനിന് കേടുവേട് വരുന്നൊരു പ്രവർത്തനവും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തേക്കരുത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുനിഞ്ഞേക്കരുത് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുക എന്നത് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ കാരണമാണ് ആലിമീങ്ങളെ മാംസം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കണ്ട ആലിമീങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട ആലിമീങ്ങളെ കുറവാക്കി കാണണ്ട പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കിയാൽ മുതാൽമീങ്ങൾ അവരെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പണമില്ലാത്തവരാകാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഭൗതികപരമായി ചിലപ്പോൾ അവർ പിറകിലായിരിക്കാം അവർ ചിലപ്പോൾ വീടുകൾ ചെറിയ വീടുകളിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ദുന്യവിയായ വിഷയത്തിൽ അവർ പിറകിലായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരെ റബ്ബിന്റെ മാലാക്കമാരുടെ ചെറുകിന്റെ അടിയിലും അതേ സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇൽമിന്റെ അഹിലുകാരം നസറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് മുതാൽവികൾക്ക് ഇൽമ തേടുന്നവർക്ക് മലക്കുകൾ തന്നെ ചെറുകി വിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും കിബറനായി പോകണ്ട നീ എപ്പോഴും താഴ്മയോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ചെറസൂലുള്ളവനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത്തരം ധിക്കാരികളെ കൂട്ടത്തിലും പെട്ടുകൂടാ ഇത് വെറും നാട്ടിൽ എസ് എസ് എഫിന്റെയോ എസ് വൈ എസിന്റെയോ മഹലിന്റെയോ ഈ വേലർക്കും മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നതല്ല ദിവസവും അഞ്ചു നേരം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വേല മുഹമ്മദ് അംഗീകരിക്കാതെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാകൂല റസൂലുള്ളാനെ കേട്ടിയിട്ട് ഈമാൻ പൂർത്തിയാകൂല റസൂലുള്ളാഹി സല്ലി വസല്ല മതങ്ങളെ തരംതായി തിക്കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കാമെന്ന ധാരണ മനസ്സില് വേണ്ട എന്താണ് കാരണം സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കവാടങ്ങളുണ്ട് ആ കവാടങ്ങളിലെല്ലാം 
എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാമം അള്ളാഹ് ഒന്ന് രണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇതില്ലാത്തൊരൊറ്റക്ക് അവാർഡ് സ്വർഗത്തിലില്ല തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ആദരവ് അംഗീകരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കളയാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എത്രത്തോളം അറസിന്റെ അടുക്കൽ വരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്പിയാക്കളിൽ ചിലര് തങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തി എന്ന് കിതാബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ള കൊടുത്ത ആദരവാണ് അത് അംഗീകരിക്കാതെ ഹിമ പൂർത്തിയാകൂല അതെല്ലാ ദിവസവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നീ പുത്തമ്പാനികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകരുത് വലിയ വയലാണ് എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം നമ്മളോട് പറയുന്ന വയല് പുത്തം വാദികൾ അസസിൽ പോയിരിക്കരുത് എന്നാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ തങ്ങളെ സാധാരണക്കാരനാക്കുകയാണ് വെറും ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് പറയുന്നത് തങ്ങളുടെയും അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളുടെയും ശരീരം സർഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം മണ്ണിരുന്നു എന്ന് പച്ചയായി എഴുതി വെക്കുന്നതിന് മടിയില്ലാത്ത പുത്തൻവാദികളെ സദസ്സിൽ പോയിരുന്നു ഈമാൻ കളയരുതേ ഉമ്മമാരെ സദസ്സിൽ മാത്രല്ല ചിലപ്പോ പുത്തൻവാദികൾ നമ്മളെ ഈമാൻ കളയാൻ വേണ്ടി സീഡിയോ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ വീട്ടിൽ വരും എന്നാ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്താ കാരണം നമ്മൾ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് വിവരമില്ലാത്ത നമ്മളെ അവര് അതേ വഞ്ചിച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്തൻ വാദികളെ മജിലിസിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇമാമിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞു അത് ഹറാമാണ് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോട് പറയുന്ന വേദാണ് അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കണം അവന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ വരളും വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട സർവ കാര്യങ്ങളും അവൻ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരളും ഹയ്യാലുല പരിശുദ്ധ പൂർണ്ണ പതിയെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ദൈവത്ത് നടത്തുകയല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഇതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്തിൽ ഇതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് വകയില്ല എന്താ കാരണം ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താ ബാങ്കില്ലാത്തത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ദിക്കിലെ ബാങ്കില്ലാത്തത് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാരുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവത്താണ് ബാങ്ക് വിളി പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വിളിയാണ് ആ ദൈവത്തിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന ഭർത്താവിനെ തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് സ്വതയുന്ന സമയത്ത് ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാനെന്ന് പറയണേ ജീവിതത്തിൽ ജമാത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കളും ജീവിതത്തിൽ മക്കളോട് ജമാത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കളും അത് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് അവസാന നിമിഷം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയമെത്തിയ സ്വതയെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ പോലും ജമാഴത്ത് കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സഹാബത്തിന്റെ തോളിൽ കൈയേറ്റിയിട്ട് ഹബീബുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് മദീരാമന പറയില പള്ളിയിലേക്ക് കുത്തി കുത്തി നടന്നുകൊണ്ട് ജമാത്തിനെ പങ്കെടുത്തു എന്ന ചരിത്രം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ജമാത്തിനെ പങ്കെടുത്തു ആരോഗ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലാതെ കിടന്നുപോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ജമാത്തിനെ പങ്കെടുത്ത് കൂലി കിട്ടാൻ 
മരണമാണ് കേട്ടു ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അതേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധന എടുക്കുന്നവരാകളും ഏറ്റവും വലിയ അമാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അമാനത്ത് റപ്പിനോടുള്ള അമാനത്തല്ലേ ആ അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടുന്ന അതേ ആ അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടുന്ന ഒരു ഭൂമിനായ മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യന് മൂന്നിനം അമാനത്തുകളും പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറ്റ അമാനത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇമാമിൻ റാസി ജീവിതത്തിൽ കൈയൊഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കളും അത് സ്വകാര്യമാകട്ടെ ആരും കാണുന്നതാകട്ടെ കാണാത്തതാകട്ടെ ആര് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കാണുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ കൈയൊഴിക്കുന്നവനാകളും ഏറ്റവും വലിയ അമാനത്ത് ഈ അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടുന്ന മനുഷ്യന് അമാനത്തിൽ അബദിമ ജനങ്ങളോടുള്ള അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ജനങ്ങളോടുള്ള അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്താണ് കാരണം അള്ളാന ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭൂമിനായ മനുഷ്യന് അന്യന്റെ സമ്പത്ത് കട്ടെടുക്കാൻ കഴിയൂല മറ്റുള്ളവനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയൂല അമാനത്തിന്റെ എതിരല്ലേ വഞ്ചന എന്ന് പറയുന്നത് അമാനത്ത് ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികൾക്ക് വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയൂല അതല്ലേ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരുക്കേൽപ്പിച്ച ഹദീദ് അമാനത്തില്ലാതെ ചതിയന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നവനാണോ ചതിയന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനാണോ അവർക്ക് ഈമാൻ തന്നെ ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ അമാനത്ത് എന്താണ് അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട അമാനത്താണ് സ്വന്തം ശരീരത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ട അമാനത്താണ് ഈ മൂന്ന് അമാനത്തും നിമാം പ്രാചിറുതിയുള്ള പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ അമാനത്തായ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്തെടുക്കുന്ന ഭൂമിനായ മനുഷ്യന് അവരെ നമ്മൾ ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സർവ റൂഹുകളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന രാജാവായ റബ്ബല്ലയോ മറുപടി ഞങ്ങളതിന് സാക്ഷിയാണ് അതേ അവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അമാനത്തിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൽ ഈ അമാനത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ഹഫലത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരയും അവൻ റബ്ബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാണ് അവൻ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കൈയഴിച്ചവനാണ് അത്തരം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആശയം അറിയുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അലസ്തുപിറപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നും ഖാലൂബല ഷഹിദിന നിങ്ങളതിന് സാക്ഷിയാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടും അള്ളാന മറന്ന് ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അവരെക്കാൾ പരാജിതനായ മറ്റാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനികളോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അമാനത്ത് പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടുന്നവരാകളും നമ്മൾ ആ അമാനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ അമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള അമാനത്താണ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ 
അവന് സമ്മതം കൂടാതെ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരും കണ്ടാൽ ആദ്യം തന്നെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹയ്യത്തും സഭാഹൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യത്തും മസാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പാളുകളെല്ലാരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സലാം പറയാൻ പലപ്പോഴും പലർക്കും മടിയാ സ്വന്തം ഭാര്യനോട് സലാം പറയാൻ മടിയാണ് ഭാര്യമാരോട് സലാം പറയണം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മനോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കയറി ചെല്ലണം വീട്ടിലേക്ക് അതല്ലേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഏറ്റവും വലിയൊരു അമാനത്തായി എണ്ണിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല വലിയ അഭിമാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ അതെല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാനാണ് ഓൻ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാ അതാണ് വലിയ ബഹുമാനം എന്നാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പഴഞ്ചൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവരോട് സലാം പറഞ്ഞ് അവരെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് കയറണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച പദമാണ് എന്ന പ്രയോഗം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അത് മുമ്പ് കാലത്തുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പയഞ്ചൻ പയഞ്ചനായതിന്റെ പേരിലാണ് സലാം ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ സലാം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പയഞ്ചനായി പോകുന്നത് മേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനേക്കാളും പയഞ്ചനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സലാം കൈവിക്കുന്നവരാകരുത് സലാം പറഞ്ഞാൽ അത് മടക്കുക എന്നത് വലിയൊരു അമാനത്താണ് പരിശുദ്ധ കുറാ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ സമ്മതം ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധരാകണം ബുദ്ധിയുള്ളവരാകണം ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം അത്തരം ആളുകളായാൽ അത് ഹൈറാണ് കെട്ടൂ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ കുറെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വരൂല സലാം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അന്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കരുത് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സരീകള് പറഞ്ഞു അതേ അൻസാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നു നമ്മള് അതേ നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബാപ്പയും മക്കളും ഒക്കെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ റൂമുകളിലേക്ക് സമ്മതമില്ലാതെ കയറി വരുന്നൊരുമേ ഞങ്ങളാകട്ടെ ആ സമയത്ത് അവര് ഞങ്ങൾ ആ വേഷത്തിലും ഞങ്ങളുള്ള രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കി തരണം ഞങ്ങൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അൻസാരികളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി എന്നാണ് മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അടുക്കലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ തങ്ങൾ അയച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയുള്ള കുട്ടി കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വേഷവിധാനത്തിലുള്ള സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവം നടന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് അയ്യോ അല്ല 
ആ വീട്ടുകാരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരാളെയും അവിടെ കിട്ടിയില്ല ഒരാളും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാളും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയേക്കല്ലോ അല്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇറുചിയോ മടങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇർജിയോ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ ഫർജിയോ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകണം അത് നിങ്ങളുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിക്കേറ്റവും നല്ലതാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ല തിരിഞ്ഞു പോകണം മറ്റൊരു സമയത്ത് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുകളും അതല്ലേ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോ ഏത് സഹാബിയാണ് കൈസബിന് സാഹബിന് ഉപാധി റതിയുള്ള പറയുന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിബ്സല്ലോ അലി വസല്ല തങ്ങൾ വന്നിട്ട് വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിൽ നിന്നു വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിൽ നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നിൽക്കേണ്ടത് വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നത് പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണ് വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല നിൽക്കേണ്ടത് ഒന്നിരിക്കേ നിങ്ങൾ വലത്തോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കണം വാതിലിന്റെ വാതിൽ കഥക് തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കാണാത്ത രൂപത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം എന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറാവൂ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഏത് വീട്ടിലാ മുസ്ലിയാരെ അയൽവാസികളെ വീട്ടിലൊക്കെ അത് വേണോ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടാണ് ഒരു മതിലും കൂടിയില്ല ഞങ്ങളെ വീടിന്റെ അവരെ വീട്ടിന്റെയും ഇടയിൽ എന്നാൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ സമ്മതം ചോദിക്കണോ എത്ര അയൽവാസിയാണെങ്കിലും അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും കയറാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സമ്മതം കൂടിയിട്ടേ കയറാൻ പറ്റൂ എന്നാൽ അന്യ സ്ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പോവാൻ പറ്റൂ അയൽവാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യച്ചെല്ലാൻ പറ്റൂല അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളെ കാണല് ഹലാലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അയൽവാസികൾക്ക് ഇസ്ലാം വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്രത്തോളം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനോട് കൽപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു അവർക്ക് സ്വത്തും കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയോ എന്നിവരെ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി ആദരക്ക് അയൽ അയൽവാസികൾക്ക് ഇസ്ലാം വലിയ ബഹുമാനം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം പക്ഷേ അയൽവാസികൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് അയൽവാസിയായ പുരുഷനെയും കാണാൻ പറ്റൂല എത്രത്തോളം സ്വന്തം ജേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല പിന്നെ അല്ലെ അയൽവാസിന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ സ്വന്തം ജേട്ടന്റെ ഭാര്യനെ കാണാൻ പറ്റൂ പറ്റൂല ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം അനുജന്റെ ഭാര്യനെ കാണാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ ഭാര്യയെ കാണാൻ പറ്റൂല ഉമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ മക്കളെ കാണാൻ പറ്റൂല പെൺകുട്ടികളെ അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ പുതിയാപ്ലക്ക് കാണാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ പുതിയാപ്ലക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പക്ക് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കാണാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉമ്മയെ എന്റെ വാപ്പക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അതില്ലെങ്കിൽ വലിയ മോശല്ലേ മൂല്യാരെ എന്നാ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ചിലര് അത് വലിയൊരു മോശമായിട്ടാ കാണുന്നത് എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബിന്റെ ദീനാണ് 
ആ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പുതിയാപ്പിളക്ക് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കാണാം കാണാന്ന് മാത്രല്ല പുതിയാപ്പിളക്ക് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാൽ ഈ പുതിയാപ്പിളന്റെ വാപ്പക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാവോ കഴിക്കാം അങ്ങനെയാ മസാല എന്താ കാരണം അവര് കാണാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ പുതിയുണ്ണിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ബാപ്പനെയും കൂട്ടി പോകുന്ന ചില ആളുകൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇവന്റെ പെണ്ണല്ല ഇവൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവൻ നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിക്കാഹ് നടക്കാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ അതിന്റെ മുമ്പ് പെണ്ണ് കാണല് പുതിയാപ്പിളയാകുന്ന ആൾക്ക് കാണാൻ പോകൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല പെണ്ണ് കാണൽ സുന്നത്തുമാണ് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സുന്നത്താണ് പക്ഷേ അത് കൂട്ടുകാരനിക്ക് ഇവനെ ഇവൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റൂല കൂട്ടുകാരന് കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല സ്വന്തം മാപ്പം കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇനി പോകട്ടെ ഇവനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇവൻ കണ്ടു കണ്ടു തിരിച്ചു പോന്നു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ പോകുന്ന കോളേജ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഈ പുതിയാപ്പിളിന്റെ മാപ്പക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിനിപ്പതിനേക്കൊന്നും വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അമാനത്ത് വേണം പുതിയാപ്പിളമാര അമാനത്താണ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുതിയ ആപ്പിളനെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മക്ക് നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റൂല പുതിയാപ്പിളെ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പുതിയാപ്പിള ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മ കാണാൻ പറ്റും പറ്റൂല നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മക്ക് പുതിയാപ്പിള കാണുന്നതിന് തുടർന്നിരുന്നും വിരോധില്ല നിക്കാഹ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കാണല് സുന്നത്തുല്ല ഹലാലുല്ല പുതിയ ഭാര്യനെ കാണല് സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഭാര്യന്റെ ഉമ്മനെ കാണല് സുന്നത്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഹലാലും അല്ല ഇടക്കുന്ന ഓർമ്മ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രവും എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്കും നമ്മൾ സമ്മതമില്ലാതെ കയറരുത് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്കും സമ്മതമില്ലാതെ കയറരുത് സുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മയെ കാണൽ അനുവദനീയമല്ല അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളവരുണ്ട് ഓനെന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ ഓന്റെ ഉമ്മയല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂല അത്തരം സുഹൃത്തുക്കളെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സമ്മതമില്ലാതെ ഇസ്ലാം പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അനുവാദം കൊടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല നിർത്തുകയാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളി കൈസ് ബിൻ സഅദ് ബിൻ ഉബാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിൽ വന്ന് നിന്നു അതാ അൽപം ചെരിഞ്ഞു നിന്ന് വാതിലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കാതെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സലാം പറഞ്ഞു വലൈക്കും അസ്സലാം പക്ഷെ ശബ്ദത്തിൽ സലാം പഠിക്കില്ല ശബ്ദത്തിൽ സലാം പഠിക്കില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ നിങ്ങൾ സലാം പഠിക്കിയത് കേട്ടില്ല എങ്ങനെ കേട്ടില്ല അവിടെ പിന്നെ കറാമത്തും മൊഴിജിതത്തും വെച്ചിട്ട് കേട്ടാ മതിയാകൂല അതെ അവിടെ കറാമത്തും മൊഴിജിതത്തും വെച്ചിട്ട് കേട്ടാ മതിയാകൂല ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എല്ലാ മേഖലയിലും കറാമത്ത് കയറി വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും കറാമത്താണ് ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കറാമത്ത് കേൾക്കാനേ നേരുള്ളൂ ചില ശേഖന്മാരെ കറാമത്താണ് ചില വലിയമാരെ സ്റ്റേജുമൊക്കെ എനിക്ക് തെറി വിളിക്കാന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഔലിയേക്കുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി തെറി വിളിക്കലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചില ആളുകൾ തെറി വിളിക്കാനുള്ള സ്റ്റേജ് കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഔലിയേക്കുള്ളു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ലല്ലോ ഔലിയാക്കള് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ കൈസ് ബിൻ സായദ് ബിൻ ഉബാദ് റലിയല്ലോ എന്നെ പറയാണ് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ വലൈക്കും സലാം എന്ന് സലാം മടക്കി പക്ഷേ ബാപ്പ സലാം മടക്കുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദത്തില് സലാം മടക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടതുമില്ല സാധാരണ കേൾവി കൊണ്ട് കേട്ടില്ല
നബിസല്ലോ അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ സാധാരണ കേൾവി കൊണ്ട് കേട്ടില്ല മൂന്നാമത് ഈ നബിസല്ലോ അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ പടിവാതിക്കലിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത് സലാം പറയുന്നു അസലാമുഴലൈക്കും സലാം മടക്കുന്ന നബിസല്ലോ അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ സാധാരണ കേൾവി കൊണ്ട് കേട്ടില്ല എന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ തുറക്കടോ വാതില് എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഉസ്താദല്ലേ വന്നത് എന്നെക്കാൾ വലിയൊരു നേതാവുണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വധയെ ചിന്തിച്ചില്ല നബിസല്ലോ അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ട സാഹചര്യമല്ലോ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് പറയും അങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞ സമയത്തെല്ലാം ശബ്ദം കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ സലാം മടക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ശബ്ദം കുറച്ച് അങ്ങ് സലാം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ സലാം മടക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഞാൻ സലാം ശബ്ദം കുറച്ച് മടക്കിയത് അങ്ങേക്ക് സംശയമുണ്ടോ ആരാണ് ഈ സലാം പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സലാമല്ലേ ആ സലാം നബിതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എത്ര സലാം എനിക്ക് അധികരിച്ചു കിട്ടുന്നോ അതിങ്ങനെ അധികരിച്ചധികരിച്ച് വരൽ സേത് കൊതിച്ചു പോയി നബിയേ എത്ര കൂടുതൽ സലാം മടക്കുന്നു അത്രയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കാവലിട്ടാനത് കാരണമാണല്ലോ നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശബ്ദം കുറച്ച് സലാം മടക്കിയത് പൊറുക്കണേ നബിയേ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദുറലിയുള്ളോഹല്ലു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ സാദ് അതേ സലാം മടുക്കുന്നു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ സലാം ആവർത്തിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ സലാം മടുക്കിയിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ സലാം അധികരിച്ചു കിട്ടാൻ ഞാൻ ആശിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് സാധ്യതങ്ങളോട് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഒരു സലാം ലോകത്തുള്ള സർവമോപിനികൾക്കും കിട്ടാൻ അല്ല നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ് മൂമിന് നിങ്ങൾ ഇതുകളിൽ വെച്ച് ഏത് സമയത്തിയപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്നോട് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സലാം മടക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ആ സലാം അധികരിപ്പിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ സമയം കാണുന്നേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ സലാമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സഭയുന്ന സമയത്ത് കിടന്നിറങ്ങിയിട്ട് അതേ സഭയി കലാക്കല്ല രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലും കളിച്ച് നേരം കളഞ്ഞ് സ്വഭയുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിന്റെ ഒരു സലാമ കിട്ടുകണ്ട അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയല്ല സഹാബത്ത് കുതിച്ചതാ ഹബീബിന്റെ സലാം കിട്ടാനാണ് സഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചതാ ഹബീബിന്റെ സലാം കിട്ടാനാണ് അവരതിനേതൊക്കെ വഴികളാണ് തേടിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഹബീബിനോടും നേരിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്തൊരു സലാം പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ അനുയായികളെ സ്നേഹിച്ച നേതാവായ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹ് അലി വസ്ലമതങ്ങൾ നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും മദീനയിലാകണമെന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിലാകണമെന്നില്ല അതേ നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലാണെങ്കിലും അത് ചന്ദ്രനിലായാലും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും എന്നോട് നിങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ സലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും ഞാനത് കേൾക്കും ഞാനത് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്